இஸ்லாமிய இயக்கங்களோட சேர்ந்த நபர்கள் அப்படின்னு எத்தனையோ பேரை வந்து கைது செஞ்சு போட்டாங்க இஸ்லாமியர்களை வந்து முழுக்க முழுக்க சிறையில வச்சிருந்துட்டு இந்த அரசாங்கம் அப்ப அதெல்லாம் பொய்யா ஜூலி விஷயக்கு வேண்ட ஐந்தாங்க பெட்ரல் லபாதென்ட் அப்பிட்ட புல்வாங்க முஸ்லிம்களை வந்து இலக்கு வைத்து தான் அந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு கெட்ட பெயர் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர்களின் வரலாற்றை அவர்களின் எதிர்காலத்தை சீரழிப்பதற்காகவே இந்த குண்டு தாக்குதல் நடைபெற்றது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இவர் சொன்னதுல இருந்து நல்லா புரியுதுன்னா பாத்துக்கோங்களேன் அந்த ஈஸ்டர் போம்பிளாஸ்ட் இதுக்கு இன்னுமே தீர்வு கிடைக்கவே இல்ல அதுக்கு தீர்வு கிடைக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக இங்கிலாந்து அரசு மற்றும் அவர்களின் உளவுத்துறையை வந்து நாங்க ஹெல்ப் கேட்டிருக்கோம் அதனால கண்டிப்பா எவ்வளவு குயிக்கா முடியுமோ அவ்வளவு குயிக்கா இதற்கான தீர்வுகளை வந்து நாங்க வழங்குறோம்னு அவர் சொல்லியிருந்தாரு I would like to get the help of the United Kingdom and their police authorities. They are the best that we can find. இஸ்லாமியர்களை வந்து முழுக்க முழுக்க சிறையில வச்சிருந்துட்டு இந்த அரசாங்கம் அப்ப அதெல்லாம் பொய்யா Assalamualaikum, Vanakkam, Ibo and welcome to CDC Talk Shop. This is me, Fatima Rinosa. Uh, you can click on the channel CDC Talk Shop. Click on the subscribe button. Subscribe on the video. பண்ணி எங்களோட ஃபேமிலியோட இணைஞ்சிக்கோங்க இன்னைக்கு பதில் ஜனாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் வந்து ஒரு விஷயட அறிக்கையை வந்து வெளியிட்டு இருக்காரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஒரு பத்து விஷயங்களை சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் முக்கியமான சில விஷயங்களை அது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதனால வந்து அதை உங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் நீங்க அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட்ல எழுதுங்க அவர் முதல்ல சொன்ன விஷயம் என்னன்னா நான் மே பதிமூன்றாம் திகதி பிரதமராக வந்து தெரிவு செய்யப்படும் பொழுது நாட்டுல பல பிரச்சனைகள் இருந்தது பல பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து பதவிக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாரு நான் பதவி ஏற்கும் பொழுது ஒரு நாளைக்கு மின்சாரத்தை வந்து ஐந்து மணி நேரம் வந்து தடை செஞ்சிருந்தாங்க அதை இப்ப நான் மூணு மணி நேரமா குறைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாரு சிறுபோகத்துக்கு தேவையான உரம் வந்து நம்ம நாட்டுல இருக்கிறதாகவும் பெரும்போகத்துக்கு தேவையான உரங்களை வந்து நான் இறக்குமதி செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த விஷயத்த சொல்லியிருந்தாரு எதிர்வரும் ஜூலை இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி முதல் பெட்ரோல் விநியோகம் வந்து செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு டீசல் பிரச்சனை மண்ணெண்ண பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிருந்தார் விவசாயிகளுக்கு <laughs> ரெண்டு ஏக்கருக்கு குறைவா விவசாயம் செஞ்சவங்க எடுத்த கடனை வந்து நான் ரத்து செய்வேன் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லியிருந்தாரு பெருவதற்காகவும் <laughs> விஷால பாடுவாக் அப்பிட் அதிவேலா தியன்னி ஏவாட் மூனதேன்ட கிரியா மார்க அப்பி சகாஸ்கராண்ட திபேடும் எப்பமனாக் நிமை மே காலைத்து இப்படி பல பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது பெரிய ஒரு பிரச்சனைதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நடந்த அந்த ஈஸ்டர் போம்பிளாஸ்ட் இதுக்கு இன்னுமே தீர்வு கிடைக்கவே இல்ல அதுக்கு தீர்வு கிடைக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக இங்கிலாந்து அரசு மற்றும் அவர்களின் உளவுத்துறையை வந்து நாங்க ஹெல்ப் கேட்டிருக்கோம் அதனால கண்டிப்பா எவ்வளவு குயிக்கா முடியுமோ அவ்வளவு குயிக்கா இதற்கான தீர்வுகளை வந்து நாங்க வழங்குறோம்னு அவர் சொல்லியிருந்தாரு 
ඉතින් මේ වැය ප්‍රශ්න ගණනාවක් අද අපේ රටේ තියෙනවා තව එක ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි හැම එක්තරාන් තියෙන පාස් කුවිරිදා බෝම්බේ පිළිබඳ ඒ වැඩ කටයුතු එකක්වත් අවසන් නොවීම ගැන මම හිතන්නේ මගේ කැපවීම නම් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා දාන්න හැමදාම අපි මේ ප්‍රශ්න ඇදගෙන යන්න උවමනා නැහැ ඒ කොමිසමේ වාර්තා වලට අමතරව තවත් වාර්තා තියෙනවා ඒ නිසා මම කැමති මේ ගැන යලිත් සමාලෝචනයක් කරන්න I think we must ensure that this is brought to an end and there should be a full scale impartial review of the material that's available if everyone is willing i would like to get the help of the united kingdom and their police authorities they are the best that we can find in addition to the people from sri lanka who will be working on this issue avar apdi sollirundar liya seri pudhiya pradhamar pudhiya badil janadhipathi vande easter bomb blast ku na or theerva solren soltaru இப்ப என்கிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்கு இந்த கேஸ் ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களா இல்ல நான் எடையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கற ஒரு क्वेश्चन நான் வச்சிருக்கேன் என்னன்னா இப்போ கடந்த அரசு இருக்கும் பொழுது என்ன செஞ்சாங்க ஈஸ்டர் போம் லாஸ்ட காரணம் காட்டி முஸ்லிம் அமைச்சர்களான ரிஷாட் பதியுதீன் அவர்களை வந்து கைது செஞ்சாங்க ஜமாத் இஸ்லாமியின் தலைவர் ஏனைய மதகுருமார்கள் இப்படி பல இஸ்லாமிய இயக்கங்களோட சேர்ந்த நபர்கள் அப்படினு எத்தனையோ பேரை வந்து கைது செஞ்சி போட்டாங்க இஸ்லாமியர்களை வந்து முழுக்க முழுக்க சிறையில வச்சிருந்துட்டு இந்த அரசாங்கம் அப்ப அதெல்லாம் பொய்யா இப்ப இப்படி இவர் வந்து சொல்லும் பொழுது அடுத்த கொஸ்டின் அதானே அப்ப வந்து முஸ்லீம்களை வந்து இலக்கு வைத்து தான் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு கெட்ட பெயர் கிடைக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அவர்களின் வரலாற்றை அவர்களின் எதிர்காலத்தை சீரழிப்பதற்காகவே இந்த குண்டு தாக்குதல் நடைபெற்றது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இவர் சொன்னதுல இருந்து நல்லா புரியுதுன்னா பாத்துக்கோங்களேன் இப்போ எத்தனை பேர் வந்து சிறையில இருந்திருப்பாங்க எத்தனை வருஷம் ரிஷாட் பதியுதீன் அவர்கள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ மாசங்கள் வந்து சிறையில கழிச்சிருந்தாரு இப்ப இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத ஒரு தண்டனை தானே இதுக்கெல்லாம் எங்க போய் பொறுப்பு சொல்ல போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல சரி பாக்கலாம் எப்படியா இருந்தாலும் இதுக்கு உண்மையான தீர்வு உண்மை எப்பொழுதும் மாறாதது பொய்தான் அங்காலங்காலம் மாறிட்டு இருக்கும் அந்த பக்கமும் இருக்காது இந்த பக்கமும் இருக்காது யாரு போம் பிளாஸ்டிக்கு காரணமாக இருந்தாங்க இதுக்குரிய மூல கருத்தா யாரு காரண கருத்தா யாரு இது எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னாவது இவருடைய அரசாங்கம் சரி கண்டுபிடிக்கட்டும் இவருடைய தலைமையின் கீழ் உள்ள குழுக்களாவது கண்டுபிடிக்கட்டும் அப்படின்னு நாங்க வந்து சொல்லிக்கிறோம் அடுத்தது அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருனா பொதுமக்களின் பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில பத்தொன்பதாவது சீர்திருத்தத்தை நான் அமுல்படுத்த ட்ரை பண்ணுவேன் அதாவது அதை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பத்தொன்பதாவது அரசியல் சீர்திருத்தத்துல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஜனாதிபதியினுடைய அதிகாரங்கள் வந்து குறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப அது அதனால இவர் அந்த சீர்திருத்தத்தை வந்து கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது இருபத்தி ஓராவது சீர்திருத்தமா அமையும்னு நினைக்கிறேன் பத்தொன்பதில் உள்ள திரு திருத்தங்கள் பத்தொன்பதில் உள்ள விஷயங்கள் இருபத்தி ஓராவது சீர்திருத்தத்துல உள்ளடங்க போகுது சோ அத வந்து கொண்டு வரேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாரு ஏ வகையும் தானமை வினி விவாஸ்தாவ கிரியாத்மகரண்ட கீழ ஏ கெட்டும் பத் சகாஸ்கரண்ட கீழ மங் தனும் தீல தீவனோ நியாயமான குறிக்கோள்களுக்காக நியாயமான கோரிக்கைகளுக்காக போராடக்கூடிய அமைதியான முறையில் போராடக்கூடியவர்களுக்கு தீர்வு பெற்று தரப்படும் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்றாரு அதோட பாத்தீங்கன்னா வன்முறைகளை தூண்டாத வண்ணம் நியாயமா அமைதியா அஹிம்சா வழியில போராடப்படுறதுக்கு வந்து நாங்க அனுமதிக்கிறோம் அப்படின்னு அன்னைக்கு சொல்லியிருந்தாரு ஒன்னு ஒன்றாக நாட்டை கட்டி எழுப்புவோம் ஒன்றாக நாட்டை வந்து முன்னோக்கி கொண்டு செல்வோம் அதுக்கான தீர்வுகளை வந்து நாங்க சீக்கிரம் எடுப்போம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அவர் சொல்லி இருந்தாரு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் வந்து கருத்து வேறுபாடுகளை வந்து ஒதுக்கிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு எல்லா கட்சிகளின் கீழே எல்லாரும் வந்து ஒன்றிணையக்கூடிய ஒரு அரசாங்கத்தை வந்து கட்டி எழுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இப்ப இதுல வந்து ஒரு சர்வ கட்சி அரசாங்கம் ஈஸ்டர் போம் பிளாஸ்டுக்கு தீர்வு எரிவாயு எரி பொருள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு உணவு பற்றாக்குறைனால இருக்கக்கூடிய அதாவது போதிய வருமானம் இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு நிவாரணம் அது மட்டும் இல்லாம விவசாயிகளுக்கு வந்து ரெண்டு ஏக்கருக்கு குறவாக விவசாயம் செஞ்சவங்களுக்கு கடன் ரத்து 
அதிகாரப்படுத்த செய்யப்படுது அவர்களுக்கான உரம் வந்து பெற்றுக் கொடுக்கப்படுது அதோட வந்து போராட்டக்காரர்களுக்கு தீர்வு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்படி பல பிரச்சனைகள் சர்வதேச நாணய நிதியத்தோட பேசிட்டு இருக்கும் அது கரெக்டா வரும் அந்த விஷயங்கள்லாம் சரியா வரும் அப்படின்னு ஒரு பத்து விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் விமர்சிக்க கூடியவர்கள் நேத்து வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நீங்க ரணிலுக்கு சப்போர்ட்டா பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு ஒரே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க வந்து ரணில் அவர்கள் வந்தாலும் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் வந்தாலும் அனுரகுமார் திசாநாயக் அவர்கள் வந்தாலும் நல்ல சலக பெருமை இந்த நாலு பேர்ல யார் வந்தாலும் யாரு நல்லதை செய்யறாங்களோ மக்களை ரோட்ல இருக்க விடாம மக்களுடைய வயிற்று பசியை தீர்த்து நாடு வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ யாரு வந்தாலும் நல்லது தான் இங்க அதுதான் யாரு ட்ரெண்டிங்ல இருக்காங்களோ யார பத்தி இந்த நாடு அதிகமா பேசுதோ எந்த இஷ்யூவை பத்தி அதிகமாக பேசுதோ அதுதான் நம்மளால பேச முடியும் அதை விட்டுட்டு கமெண்ட்ல என்ன வேணாலும் எழுதலாம் கீபோர்டு நம்மளோடது தானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உங்களோட இஷ்டத்துக்கு நீங்க டைப் பண்ணாதீங்க அது உங்களுக்கும் அழகில்ல நாங்களும் ரிப்ளை பண்ண மாட்டோம் இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கிறேன் நன்றி